தமிழ் பேசி மணித்தை நிறைவுக்கும் வணக்கம் ரீசெண்டாக நடந்த ஆப்பிளுடைய ஈவெண்ட்டில் அவங்க மூன்று புதிய ஐஃபோன்ஸும் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஐஃபோன் டென் எஸ் ஐஃபோன் டென் எக்ஸ் மேக்ஸ் ஐஃபோன் டென் ஆர் அப்படின்றது போல் மூன்று மாடல் அதில் மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு மாடல் வரும் டியோல் சின் சப்போட்டோட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடலை சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸ்ஆர் அப்படின்ற மாடல் பட் இது எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குமே அவங்க ப்ரைஸிங் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இல்லாத ப்ரைஸிங் அளவுக்கு அதிகமாக தான் வந்து யூஎஸ்லேயே லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இந்தியாவில் இதோடைய ப்ரைஸிங் இன்னும் அதிகமாகவே வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்பிள் அப்படின்னாலே இந்தியாவில் எப்போவுமே அதிகமாக தான் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த வாட்டி எப்போவுமே லான்ச் பண்ணுறதை விடவே அதிகமாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதற்கான காரணம் என்ன ஏன் ஆப்பிள் ஐஃபோன் வந்து இந்தியாவில் அதுவும் குறிப்பாக இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஒரு நார்மலான ஒரு ஐஃபோன் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து அவங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓவரால் காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்குது பிகாஸ் மற்ற நெட்ஒர்க்ஸ் மற்ற மொபைல் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயங்கள் வந்து ஐஃபோன் வந்து தான் காப்பி அடிக்கிறாங்க ஆனால் ஐஃபோன் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் வச்சு நிறைய விஷயங்களை ட்ரை பண்ணி அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போறதுனால அவங்களுடைய நார்மலான பிரீமியம் பிரைசிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இந்தியாவில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா டாலருடைய மதிப்பு வந்து இந்திய ரூபாய்க்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே வந்து போயிட்டுருக்கு இதன் காரணமாக தான் இப்போ லான்ச் ஆன ரீசெண்டாக வந்த பல மாடல் ரியல்மியாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெட்மி இது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஏ மற்றும் சிக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்ற இந்த மூணு மாடலுடைய விலையும் வந்து அதிகமாக வச்சுருந்தது மட்டும் இல்லாமல் கீழே அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இது வெறும் இரண்டு மாத காலத்துக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி மீடியாவுக்கு அவங்க கொடுத்த விளக்கங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாலருடைய ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ரைஸிங்கும் வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்றது போல் தான் ஷாமியா சொன்னாங்க ஸோ இதை மைண்டில் வச்சு தான் ஆப்பிள் நார்மலாகவே அவங்க முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து நாற்பது சதவீதம் அப்படின்ற ப்ரைஸ் டேக்கை வந்து மீன் பண்ணி தான் போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதே காரணத்தை கொண்டு இதுலேயும் வந்து ஒரு நாற்பது சதவீதம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரைஸ் வேரியேஷனை வச்சு கொஞ்சம் சேஃபர் சைடில் மேபி இன் ஃபியூச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களில் வந்து டாலர் இன்னும் அதிகமாகவே போயிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இம்போர்ட் சார்ஜஸாக இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து கொஞ்சம் சேஃபர் சைடில் ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்றத மனசில் வச்சு இந்த ப்ரைஸிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதாகவும் வந்து கருதப்பட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு டாலருடைய இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் ஆனால் ஐஃபோன் அவங்க லான்ச் பண்ணி அவங்க கணக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் கொஞ்சம் சேஃபர் சைடில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டாலருக்கு உண்டான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு நூறு ரூபாய் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அதை மனசில் வச்சு தான் அவங்க ப்ரைஸிங் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்கிறது போல தான் தெரியுது பிகாஸ் இதோடைய ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஆன டென் எஸ் உடைய மாடல் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்பது டாலர் தான் வந்து யூஎஸ்ல உடைய ப்ரைஸிங் ஸோ இந்தியாவில் அது டேரக்டாக நீங்கள் இன்னைக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் அப்படின்ற மதிப்பில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றது தான் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வரணும் ஆனால் அவங்க இந்தியாவில் நிர்ணயிச்சிருக்க ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்ற ப்ரைஸிங்காக வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இதுவே இருநூத்தி ஐம்பத்தாறு ஜிபிக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தொம்பது டாலர் தான் ப்ரைஸிங் வைக்கணும் அதற்கு அவங்க வச்சிருக்க இந்திய ரூபாயில் டேரக்ட் கன்வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் இருக்க வேண்டிய விலையை அவங்க ஒரு லட்சத்தி பதினாயிரம் ரூபாய் அப்படின்ற ப்ரைஸிங் வந்து வச்சிருக்காங்க ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஜிபிக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது டாலருக்கு உண்டான டேரக்ட் கன்வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் ரூபாய் தான் வரும் ஆனால் இது அவங்க வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அப்படின்ற ப்ரைஸிங்கை வச்சிருக்காங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இதே வேலை தான் வந்து மற்ற மாடல்ஸ்க்கும் கண்டினியூ ஆகுது அதுலேயும் குறிப்பாக சீப்பஸ்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐஃபோன் டென் ஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாடலுடைய ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுநூற்றி நாற்பத்தொம்பது டாலர் தான் இருக்கிறதுலே குறைஞ்ச விலை டேரக்டாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் தான் வரணும் ஆனால் இவங்க இந்தியாவில் நிர்ணயிச்சிருக்கிற விலை எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் அதாவது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இதோடைய வேரியன்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஎஸில் லான்ச் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் டாலருக்கு டேரக்டாக நூறு ரூபாய் அப்படின்ற மதிப்பை போட்டு இந்திய ரூபாயில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸிங் எல்லாமே ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதுலேயும் இருக்கிறதுலே குறைந்த விலை இருக்க வேண்டிய ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் இருக்க வேண்டிய எக்ஸாருடைய ப்ரைஸிங்கும் டென